elasticity, Hocken elasticity, glassy state, and glass transition temperature, mechanical properties of crystalline polymers, uh, electrical conduction and copolymers, uh, electrical conductivity, ionic conduction, conductive polymers. The polymer portegle amandir, polymer to cotin porto, their mode amana deki amandir de boigulase. The chicken a polymer pivindo de thermogulase, she thermogulo cotin of ostai, drunk draw with a ostai. If I am right, he shall make a scotty sit and yalotana. The potome ash is a polymer rheology. Rheology bolte. কি বোঝায় আমরা লি রিওলজি শব্দটা আমাদের কাছে নতুন আমরা দেখি যে রিওলজি বিষয়টা হলো স্টাডি দা স্টাডি অফ ফ্লো অফ মেটারস প্রাইমারিলি ইন দা লিকুইড অর গ্যাস স্টেট বাট অলসো সব সলিডস অর সলিডস আন্ডার কন্ডিশনস ইন হুইচ দে রেসপন্ড উইথ প্লাস্টিক ফ্লো rather than reforming elastic city. The have plastic flow that is the same. This is the non-Newtonian liquid. This is the same. 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 Even rheology, biology, to us, uh, production industry, to us, shop the guy, as the rheology uh, flow shop beside take a amara, a curte viscous three volt amara dictis a viscous liquid, man thick thickness was higher, key viscous three volt a non fluid uh, Newtonian fluid volt amara busti si a jacob fluid a uh, tap maratra shate shate. Shandrotar kuno puri vortan hai na, ta dekhe bola hai non Newtonian fluid. Ta amra ei bichay kulo samne dekhe amra dekbo. Ta polymer je jantri kachoron, rheological kachoron jeta. Sheita, amader dekta hobe. Ta lekhan na aselo shandro probaho, rabashotri je sthiti stopkota, shandro sthiti stopkota, hukio sthiti stopkota. The Chandra Prabhu uh, polymer product is a very important thing. It 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 is a very প্রসারণ বক্ররেখা আমাদের কাজে লাগবে এই বক্ররেখাটার উপর নির্ভর করে আসলে সকল কঠিন পদার্থের সকল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় তা পীড়ন বিকৃতি যে বক্ররেখা সেটা একটু আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে পীড়ন বিকৃতি বক্ররেখা তো পীড়ন বিকৃতি বক্ররেখা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই the book to dig the way I'm the key. If you don't be kitty book to the country key. Hey, if you don't be kitty reka. A rekata, a come reka pause a bay. A rekata, we know the bindugula say bindugula shop a cake or tip of the shangai the korahai. A gomra de key, it amy for the alotona curb, we clash it. The body car kothaiki podutni, bishagulas, a stress, a strain, but piron bikriti de reka. A reka amade young shot, la long shot, all elastic on shot. Again, a hook shoot to minetole, shampoo rupe, the elastic limit actors, elastic limit a plastic limit shuru high, plastic pot to shuru high. Plastic pot director, ill point as a glish of shanga on a porichic boy, ill point a porre. Plasticity चलते थके एवं plastic पदते एक समय जे stress पर जे necking शुरू है necking बोलते शुरू होते शुरू करे शुरू होते होते एक समय जे breaking और fracture point चल रहा है 
फ्रैक्चर पॉइंट पर्त वक्ररेखा वक्ररेखार विभिन्न अंशे इलास्टिसिटीटिक रेखा रिजिट पदार्थ कठिन पदार्थ के ब्रेकिंग पॉइंट पर्त विभिन्न भाव भाग ब्रेकिंग पॉइंट पर्त स्ट्रेज स्ट्रेन जो रेखा रेखार ब्रेकिंग पॉइंट पर्त कठिन पदार्थ समूह के श्रेणीभुक्त कर सामने रेखे सबकि आलोचना चलते थे संज्ञा के देखते पलिमारे जान्रिक वैशिष्ट मेकानिकल बोझान उभयोमारिकेटमार से टन दी वर्धित है तात्निक स्थिति स्थापकता प्रवाह दानादार पलिमारे त्रुटि समूह दानदार पलिमारे त्रुटी पॉइंट त्रुटी अदानदार त्रुटी विशृखल 
সকল বিশৃঙ্খল ত্রুটি স্থানচ্যুত করণ ত্রুটি দ্বিমাত্রিক সম্পূর্ণতা ত্রুটি দানাদার পলিমারের যান্ত্রিক আচরণ মেকানিক্যাল বিহেভিয়ার অফ ক্রিস্টালাইন পলিমারস দানাদার পলিমার যান্ত্রিক আচরণ স্ট্রেজ স্ট্রেইন এটা তো আমরা ইলাস্টিসিটি পড়ার সময় দেখছি শিয়ার স্ট্রেন্স মানে আমাদের যে ক্ষেত্র স্ট্রেইন আছে সেটা আদর্শ স্থিতি সব কঠিন পদার্থের হুক মডেল এখানে পীড়নটা হচ্ছে বিকৃতি সমানুপাতিক এবং যে অনুপাতটা পাওয়া যাবে এটা ইয়াং এর ইয়াং মডুলাস বা টেনসাইল স্ট্রেংথ বলা হবে এবং এটা এভাবে হিসাব নিকাশ করা হয় কঠিন পদার্থ আচরণকে একটি স্টিল নির্মিত স্প্রিং এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে হ্যাঁ ইয়াং মডুলাস এর রেখা আদর্শ ফ্লুইড নিউটন ড্যাশপট মডেল তরলের টান সময়ের উপর নির্ভরশীল এবং ইহা তরলের সান্দ্রতার বেস্তন প্রতীক এখানে টান বনাম সময় রেখা এই জায়গায় এসে ভেঙে গেছে আর পীড়ন বনাম টানের রেখা আমাদের তো এটা আছে এখান থেকে প্লাস্টিক অংশটা শুরু হয় এবং এটা কপার এবং লেডের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিস্কুট ইলাস্টিসিটি ভয়েট মডেল রাবার ব্যান্ডের ভাবাণ্ড পীড়ন প্রয়োগ করলে ব্যান্ডটি ক্রমাগতভাবে সামান্য বর্ধিত হয় কিন্তু পীড়ন প্রত্যয় করলে ব্যান্ডের সংকোচন তাৎক্ষণিক ঘটনা ধীরে ধীরে ঘটে মোট পীড়ন স্থিতি সান্দ্র পীড়নের যোগ ফলের সমান এবং যখন শুরু হলো তখন পীড়ন সান্দ্রত শূন্য ইয়াং মডেল জন্য স্বস্তি সময় রিল্যাক্সেশন টাইম তাপমাত্রার সাথে মডুলাসের পরিবর্তনের গ্রাফ বিস্কো ইলাস্ট্রিসিটির আলোচনার জন্য
पॉलीमर बिक्रीति आचरण अक्रो संग्रहित इलास्टमर सान्द्र प्रवाह देखा जाए जा जे सकल पॉलीमर क्रस करे ना तर मध्य सान्द्र प्रवाह था क्रस लिंक जर मध्य नाई विशेषकर थार्मो प्लसटिक पलिमार पलिमारे पीड़न टन कार्बे आकृति क्लाश्त क्रस संजोग मात्रा पर निर्भर कर शक्त भंगुर शक्त शक्तिशाली शक्त अवैध नरम अवैध नरम और दुरबल टन पीड़न ग्राफ अनुजी देखते शक्त भंगुर पलिमार क्षेत्र मध्य क्षेत्र व्यवहित तापम्रा टीजी नीचे शक्त शक्तिशाली उच्च अदानदार नरम अभेद्य नरम दुरबल मध्य पार्थक्य स्थिर टने रिलेशन प्रश्न कर देखा रिलैक्सेशन समय मूल पीड़न पॉइंट थ्री सेवेन गुण स्थिर पीड़न टान बृद्धि मंदन
আন্দ্রতার সাথে আণবিক ভরের সম্পর্ক সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক এন্ট্রোপির সাথে সম্পর্ক কাস রূপান্তর তাপমাত্রা বিগত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত গলন তাপমাত্রা এবং কাস্ট্রপন্ত তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক কাস্ট্রপন্ত তাপমাত্রা গলন তাপমাত্রার তাৎপর্য হ্যাঁ গলন তাপমাত্রার আগে প্লাস্টিক তরল হয়ে যায় এবং কাস্ট্রপন্ত তাপমাত্রায় রাবার সত্রির অবস্থা প্রাপ্ত গলনার আগে পর্যন্ত রাবার সত্রির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার অবস্থাকে নির্দেশ করে এটা আমরা বিগত অধ্যায়ে ভালো করে পড়াশোনা করছি বিভিন্ন পরিবর্তন পরিবাহী পলিমার যেসব পলিমারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন হতে পারে তাদেরকে পলিবাহী পলিমার বলে আমরা এটা এখন খুব কাজে লাগাচ্ছি ডোপায়ন করে এই বিশ কার্সেনিক ট্রাইফ্লোর ডোপায়ন করে পলিমারের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুণ বৃদ্ধি করা যায় এবং সেটা মিলি সিমেন পার সেন্টিমিটার হয় বিদ্যুৎ পরিবহনের যে মূল নীতি সেটা অনুযায়ী আমাদের এখানে মূল নীতিটা আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের পরিবাহী পলিমার বিশেষ করে অ্যারোমেটিক চক্র থাকলে ইলেকট্রন প্রবাহ ভালো হয় আর অ্যালোমেটিক চক্রে ইলেকট্রন প্রবাহ ততটা ভালো হয় না তবে অ্যালিফেটিক অ্যাসিডিলিন থাকলে আবার ইলেকট্রন প্রবাহ ভালো হয় অর্ধ পরিবাহী পলিমার তৈরির পদ্ধতি পলিমারে আয়নের আয়ন আয়নের লবণের সংশ্লেষণ আনুবিক ডোপায়ন
कोहेशन बॉल पे दी ते ग्लास टेम्परेचर एर प्रभाव बिंदी पाए न्यूट्रोनिया अचरण शेयर पुरु करन शेयर लोग करन थिक्स ट्रोपिक फ्लोइड रियोपेटिक फ्लोइड में द पार्थक को टान और शिमे टाने सिक्स थ्री अंकशो ये कुल ले पाओ जाए पॉलीमर द्रवण बा गोली तो पॉलीमर न्यूट्रॉनिक प्रभाव तक की रूप बिचुते हैं तद्द प्लास्टिक डायलेटेंट इन इंडोमेन परिवाही पॉलीमर एर पॉलीमर की कास्टुपंत तापमात्रा गोलन तापमात्रा में दे पार्थक्य को बाकी बोले धर्म बोले बाकी बोल मने F C sixty फुलारीन बाकी बोल बोली मरे जो प्लास्टिक साइजेशन एर प्रोफाब चंद्र प्रोहाव बोलते की बुधाए सरा हमारे पॉलीमर पोटे जैसे शकल बिशाय को लेके नज़र दो दर कर चिक देख तू एक नज़र देखी नहीं हम रा जब जब पदार्थों को लो मनो व्यवहार कोई तादेव जब धर्मों को लो नहीं आलोचना करा होगे शे धर्मों को लो ऐसे उल्लेख करा है से घर्षण शक्ति इत्यादि इत्यादि तामदेव एक धर्मों को लो बोलते कि बुझाए हमने शे आलोचने जे एक टू कारण जे धर्म जमान संग शक्ति जे शक्ति तरह परमाणु को लो पर्सों उनसे विभिन्न वस्तु बाद जिक विषय प्रतिरोध था मतलब तात्त्विक महत्व के तब विभिन्न शक्ति या मंदिर हाथे आसे स्थिति स्थापक होता आकार बॉल प्रयोग के आकार फिरे पावर जे प्रबन्ध होता ताकि बॉल उठे न वापले आकार आकार फिरे पावर प्रबन्ध होता के बोला हिस्सी स्थापक होता तब हम लोग एक तू बोझिस्टों को लेकर जाना दरकर, आमंदे प्रोजेक्ट बोल अपशने बिक्रीती रोपशारण, एक ठाटी स्थिति स्थापकता, बाप प्रोजेक्ट बोल अपशने पूर्वावस्था प्राप्ति, तो स्थिति स्थापकता आमंदे शंघा इखने दया से, स्थिति स्थापक जे रेखा टा पाव जाए, ये स्ट्रेज स्ट्रेन रेखा एकाने एक्टिसिटी को शीमा आता के 
পূর্ণ স্থিতি বস্তু যে সকল বস্তুর বল প্রয়োগে ওই ওই বল অপসারণ করলে বস্তুটাই পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া পায় তাকে পূর্ণ স্থিতি বস্তু বলে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু পারফেক্টলি রিজিড বস্তু হ্যাঁ তাহলে আমরা স্থিতি হচ্ছে স্থাপক বস্তু দৃঢ় বস্তু নমনীয় বস্তু যে বা প্লাস্টিক বস্তু বিকৃতি বল অপসারণের পর যদি বস্তু পূর্ণ অবস্থা পূর্ব অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তি না হয় তখন তাকে নমনীয় বস্তু বলে হুম নমনীয় বস্তুগুলো স্লিপ ওভার বা একটার উপর আরেকটা প্রবাহিত হয়ে হয়ে যায় এবং পার্মানেন্টলি সেই নতুন জায়গায় যে তার বন্ধন তৈরি করে তো এইটা হলো নমনীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য তো বিকৃতি কোন বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করলে উহার বিকার বা কায়িক পরিবর্তন হয় একে বিকৃতি বলে স্ট্রেইন বিকৃতির মাত্রা নাই হ্যাঁ দুইটা অনুপাত বিকৃতি তিন রকম দৈর্ঘ্য বিকৃতি বা লঙ্গিচুটাল স্ট্রেন বা টেনসাইল স্ট্রেন হ্যাঁ তারপরে তোমার হলো আকার বিকৃতি শেয়ারিং স্ট্রেন বল এটা হলো ক্ষেত্র বিকৃতি হয় এটারও কোনো এক নাই আয়তন বিকৃতি বল প্রয়োগে আয়তন সংকুচিত হওয়া বা প্রসারিত হওয়া আয় বিশেষ করে গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি একে হ্যাঁ পীড়ন ব্যবহার করা হয় পীড়ন হলো প্রযুক্ত ক্ষেত্রের উপরে প্রযুক্ত বল স্ট্রেস পীড়নের দৈর্ঘ্য পীড়ন আকার পীড়ন শেয়ারিং স্ট্রেস অ্যান্ড আয়তন পীড়ন আছে আয়তন পীড়নকে আমরা সংনম্মত বলে থাকি তো এটা দৈর্ঘ্য পীড়ন তারপর ক্ষেত্র পীড়ন আর চারিদিক থেকে যখন যাচ্ছে তখন এটাকে বলা হচ্ছে বাল কম কম্পারেশন বা আকার পীড়ন হুকের সূত্র আমরা একটু হুকিও তর বস্তু নিয়ে আলোচনা করছি স্থিত সীমার মধ্যে প্রযুক্ত পীড়ন বা বিকৃতি সমানুপাতিক এটা হুকের সূত্র স্থিত গুণাঙ্ক হুকের দৈর্ঘ্য জন্য ইয়াং গুণাঙ্ক বা টেনসাইল মডুলাস দৃঢ়তার গুণাঙ্ক ডিজিটি শেয়ারের জন্য আয়তন গুণাঙ্ক বাল্কের জন্য ইয়াং মডুলাস দৃঢ়তার গুণাঙ্ক আয়তন গুণাঙ্ক এবং গুণাঙ্কের একক এগুলি আমাদের দরকার নেই স্থিতির গুণাঙ্কের ব্যাখ্যা হ্যাঁ আমরা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে যে সমীকরণ তৈরি করা হলো এটা দৃঢ়তা গুণাঙ্কের ব্যাখ্যা শেয়ার এস্টেন্স এখানে ইলাস্টিক রিজিয়ন এবং সব কিছু আমরা দেখব পরে আয়তন গুণাঙ্কের ব্যাখ্যা এবং এই গুণাঙ্কগুলোর মধ্যে আন্ত সম্পর্ক পয়সনের অনুপাত একটা বিষয় আছে হ্যাঁ পয়সন অনুপাত হল পার্শ্ব বিকৃতি এবং দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটা দৈর্ঘ্য বিকৃতি হলে তো পার্শ্বেও কমে যায় তো এটা মান মাইনাস ওয়ান হতে প্লাস হাফ পর্যন্ত মধ্যে এর মাঝে হয় হ্যাঁ পয়সন অনুপাত স্থিতি রাবার ইস্পাত রাবার অপেক্ষা অধিক স্থিতি স্থাপক আমরা এটা ব্যাখ্যা এখানে দেখলাম তার প্রসারণে কৃত কাজ এই কাজটা আমাদের দরকার হয় বিশেষ করে টাফনেস বের করতে আর একটা সাধারণ যন্ত্র যেটা দিয়ে আমরা সকল মেকানিক্যাল প্রপার্টিসগুলো নির্ণয় করার চেষ্টা করে থাকি টেনশন যন্ত্র এটা একটা ছবি টেনশন যন্ত্রের হাইড্রোলিক প্রেশার দিয়ে কাজ করা হয় যে কোনো আকারে জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি ভার প্রসারণ লেখ পীড়ন বিকৃতি রেখা হ্যাঁ তারের প্রান্তে ভার ঝুলাই দিলে এটা ভার এবং দৈর্ঘ্য একটা অনুপাত করলে আমরা যে রেখাটা পাবো তো সেটাও পীড়ন বিকৃতি হিসাবে আমাদের এইভাবে রেখাটা পাওয়া যায় বিভিন্ন বস্তুর এটা রেখা তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থাগুলো দেখে দেখে এবং সবগুলো মিলে এটা একটা তৈরি সাধারণ রেখায় পরিণত করা হয়েছে 
তো এখানে স্থিত স্থাপক সীমা একটা বিষয় আছে যে পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে কিন্তু যেখান থেকে আর আসে না বিকৃতি থাকে স্থিত সীমা বলে আর স্থিত ক্লান্তি একটা আছে হ্যাঁ বিকৃতি ধীর গতিতে সংগঠিত এবং ধর্মে অবনতি ঘটে আসো ভরের অপেক্ষা কম ভরে তারটি ছিঁড়ে যেতে পারে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্যালভিন এই স্থিত ক্লান্তির কথা ফেটিক এর কথা বলেছে আসো ভর আমরা দেখলাম যে যে ভরটি ছিঁড়ে যেতে পারে বা ফ্র্যাকচার হতে পারে সেটাকে আসো ভর বলা হবে এই রেখাটা নিয়ে আমি প্রথমে কথা বলছিলাম যে এই রেখাটার সাধারণ রূপ এবং সাধারণ রূপে আমাদের বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন রকম নাম দেওয়া হয়েছে এই নামগুলো আমাদের দেখতে হবে কখন ইলাস্টিক কখন প্লাস্টিক কখন রিজিট হ্যাঁ কখন কোন বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে ইল পয়েন্টটি এগুলি সব কিছু এবং কোন অঞ্চলে আমরা কি নাম দিচ্ছি কখন প্লাস্টিক বলছি কখন ইলাস্টিক বলছি কখন রিজিট বলছি এইখানে থাকলে রিজিট আর এর মধ্যে যে সরল রেখা যখন পাওয়া যাবে হুকের সূত্র অনুযায়ী যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ এটা ইলাস্টিক আর হুকের সূত্র থাকেন যখন বেঁকে যাবে তখন এটা প্লাস্টিক আর সর্বোচ্চ বিন্দুর ইল পয়েন্ট ইল পয়েন্টের পরে এটা নেকিংয়ে চলে আসে মানে শুরু হতে থাকে নেকিং হয় নেকিং তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নাম আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই নামগুলো সব মনে এবং একটা পয়েন্টে যে ভেঙে যাবে বা ছিঁড়ে যাবে বা ফ্র্যাকশন হবে ফ্র্যাকচার হবে হ্যাঁ ব্রেকিং হবে সেই পয়েন্টটাকে ব্রেকিং পয়েন্ট বা ফ্র্যাকচার পয়েন্ট বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা কঠিনের এরকম পয়েন্ট আছে হ্যাঁ কখনো এটা এরকম করে দেখানো হয় কখনো এরকম কখনো এইভাবে দেখানো হয় প্লাস্টিক এখান থেকে আমরা প্লাস্টিক ডিফরমেশন প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের বৈশ্বিক সংজ্ঞাগুলো আমরা দিয়ে থাকি এই গ্রাফ ব্যবহার করে এবং এইখান থেকে তারপরে ন্যাকিং হচ্ছে ন্যাকিং মানে এই যে মাঝখানে শুরু হয়ে যাওয়া এবং এখানে শেষের দিকে যে এটা ভেঙে যাচ্ছে মানে ফ্র্যাকচার হচ্ছে তাহলে এটা স্ট্রেস স্ট্রেস স্ট্রেইন যে গ্রাফ এই গ্রাফটাকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে বিভিন্ন জিনিসের কাঠিন্য মাপার জন্য আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করি হ্যাঁ বিভিন্ন বস্তু কাঠিন্য হার্ডনেস তারপর পীড়ন পীড়ন শক্তি এটা আমরা তো দেখছি যে উপরে নিচে চাপ প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে পীড়ন শক্তি মাপা হয় এবং কংক্রিটে পীড়ন শক্তি মেপে দেখা হচ্ছে যে কোনটা ভালো কংক্রিট বাঁকা করার বেন্ডিং শক্তি অনেক সময় বাঁকা করা দরকার হয় অনেক সময় বাঁকা হবে না সেই বৈশিষ্ট্য লাগে অনেক সময় ভাঁজ তৈরি করতে হবে অনেক সময় ভাঁজ হবে না সেরকম বৈশিষ্ট্য লাগে যেমন যেমন কাগজে আমরা ভাঁজ দিতে পারি আবার প্লাস্টিক রাবার শিটে ভাঁজ দেওয়া যাবে না ভাঁজ দিলে রাবার শিট ভেঙে যাবে বা নষ্ট হবে সেরকম আর কি বিষয়গুলো কোনোটা ভাঁজ দেওয়া ভাঁজ বৈশিষ্ট্য দিতে হয় কোনোটা দিতে হয় না শেয়ারিং স্ট্রিং হ্যাঁ এবং শেয়ারিং স্ট্রেন মাপা হয় কি করে শেয়ারিং স্ট্রেন বিভিন্ন পদার্থের শেয়ারিং স্ট্রেন তালিকা দেওয়া আছে মোচর শক্তি টর্শনাল স্ট্রেন হ্যাঁ আমরা এখানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখছি মোচর শক্তি তারপর স্টিফনেস হ্যাঁ অনম্যতা স্টিফনেস এবং স্টিফনেসটা নমনীয়তা বা ঘাত ও ঘাত সহনশীলতা ডাক্তালিটি অ্যান্ড মেলিয়াবিলিটি তারপরে বিটলনেস ভঙ্গুরতা তাহলে অ্যালঙ্গেশন ডাক্তালিটির অ্যালঙ্গেশনটা সাধারণত পয়েন্ট এইট পারসেন্টের উপরে হয় আর বিটেলের ফাইভ পারসেন্টের নিচে হয় অ্যালঙ্গেশন এটা একটু মনে রাখতে হবে ডাক্টাইল হলো এইট পারসেন্টের উপরে অ্যালঙ্গেশন বিটেলের ক্ষেত্রে ভঙ্গুরের ক্ষেত্রে ফাইভ পারসেন্টের নিচে এ থেকে বি পর্যন্ত এ বি হলো ব্রিটল মানে ভেঙে যাচ্ছে 
আর সিডি হলো ডাকটাইল কারণ যে ইল্ড পয়েন্টের আগে পর্যন্ত আমাদের ডাকটাইল দেখি এই ইল্ড পয়েন্টের পরে হলো ব্রেকিং পয়েন্ট পর্যন্ত এটা অনেক দূর গেছে ইলাস্টিক লিমিটের বা ভিতরে আছে এই জন্য এটা এগুলি ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল আর এটা হলো ভঙ্গুর ম্যাটেরিয়াল রেজিলেন্স অনমনীয়তা টাফনেস রেজিলেন্স টাফনেস রেজিলেন্স হলো টাফনেস হলো এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ হ্যাঁ এই যে যে কার্ভটা আছে এই কার্ভের অধীন নিচে যে এরিয়াটা সেটা হলো টাফনেস যার যার এই টাফনেস শক্তি এটা হলো শক্তি নির্দেশ করে টাফনেস মেজার দ্য মেজার দ্য অ্যাবিলিটি অফ মেটেরিয়াল টু অ্যাবজর্ব এনার্জি উইদাউট ফ্র্যাকচার মানে ফ্র্যাকচার হবে না সেই পর্যন্ত যে শক্তিটা অর্জন করে সেটা হলো টাফনেস মনে করো যে তাপমাত্রা বাড়াচ্ছি যে সে অ্যাবজর্ব করতেই আছে ভেঙে যাচ্ছে না বা নষ্ট হচ্ছে না ফ্র্যাকচার হওয়ার আগে পর্যন্ত আর রেজিলেন্স হলো এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ আপ টু দ্য ইল পয়েন্ট আমাদের যে ইল পয়েন্ট যা আছে ইল পয়েন্টের এই নিচ পর্যন্ত যে কার্ভটা এটা হলো রেজিলেন্স এটাও সত্যি তো ইল পয়েন্ট পর্যন্ত হ্যাঁ এবং এই পর্যন্ত সে প্লাস্টিসিটি বজায় রাখে শক্তি অর্জন করে প্লাস্টিসিটি বজায় রাখে আর এটা টাফনেসের শক্তি অর্জন করে ভাঙে যা না ভাঙা পর্যন্ত শক্তি নিতে থাকে এই দুইটা হলো পার্থক্য তাহলে এগুলি আমাদের যে একটু আগে দেখছি টাফনেস এবং মডুলাস অ্যাবজর্ব ফোর্স টাফনেস মডুলাস হলো ইয়াং মডুলাস বাল্ক মডুলাস ইত্যাদি মডুলাস আছে এগুলি হলো শোষণ শক্তি বল শোষণ করে প্রদর্শন করে আর টাফনেস হলো এনার্জি শক্তি শোষণ করে প্রদর্শন করে তারপর আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমাদের কঠিন আছে ক্রমা অবক্ষয় অবিরাম ধারা এক শক্তি প্রয়োগ করে থাকলে তাপের প্রভাব আস্তে আস্তে তার বিকৃতি ঘটে একে ক্রম অবক্ষয় বলে তারপরে ফেটিক স্ট্রেংথ ফাটল ধারার পূর্ব পর্যন্ত বস্তু যত পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে টান পীড়ন ইত্যাদি সহ্য করে তাকে ক্লান্তি শক্তি বলে এই হচ্ছে আমাদের এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো সবগুলো বুঝতে হয় আজকে এ পর্যন্ত